ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ്ങിൻ്റെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് കോച്ചിങ് ആരംഭിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ കൃത്യമായ ക്ലാസ്സുകൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഐ പി സി ഏകദേശം ഇന്ന് അവസാനത്തെ അധ്യായമാണ് ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷനുകൾ നമ്മളിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കും ഇനി അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടി എന്നാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതുവരെ നോക്കിയ ഭാഗവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗവും ഒക്കെ കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനുകൾ നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കേണ്ട ഒരിക്കലും മറന്നു പോവാതെ നിങ്ങൾ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഇതുവരെ പറഞ്ഞതിൽ നിന്നുള്ള സെക്ഷനുകളൊന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ചില സെക്ഷനുകൾ ഞാൻ കുറച്ച് ആവർത്തിക്കും എന്നാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ മറന്നു പോവാത്ത പാടില്ലാത്ത സെക്ഷനുകളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ബുക്ക് ഐ പി സിയുടെ പുസ്തകം ഞാൻ ഇന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓവർവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അതിൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതിനു മുമ്പൊക്കെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഫാക്റ്റുകളുണ്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഞാൻ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിലെ നൂറ്റി ഇരുപത് എ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി ഗൂഢാലോചനയ്ക്കുള്ള ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കോൺസ്പിറസിക്കുള്ള ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി എ ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി ബി ആണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പിറസി കോൺസ്പിറസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വെൻ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺ അഗ്രി ടു ഡു ഓർ കോസ് ടു ബി ഡൺ ഒരാൾ രണ്ട് ഒന്നോ അതിലധികമോ രണ്ടോ രണ്ടിൽ അധികമോ ആളുകളായ ടു ഓർ മോർ പേഴ്സൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് രണ്ടോ അതിലധികമോ ആയ ആളുകൾ കൂടി ചേർന്ന് ഒരു തെറ്റായ ഇല്ലീഗൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൂടി ചേർന്ന് അതിന് തയ്യാറാകുന്ന ഒരു വിൽഫുൾ അഗ്രിമെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ട് അവർ തയ്യാറാകുന്ന രീതിയാണ് കോൺസ്പ്രസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വൺ ട്വൻറ്റി എ ആണ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കോൺസ്പ്രസി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി ബി ആണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രിമിനൽ കോൺസ്പ്രസിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഐ പി സി കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് വെയ്ജിങ് ഓർ അറ്റംപ്റ്റിങ് ടു വെയ്ജ് വാർ ഓർ അറ്റംപ്റ്റിങ് ടു വെയ്ജിങ് ഓഫ് വാർ അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകളെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫൻസാണ് വൺ ട്വൻറ്റി വണ്ണിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്ഷനുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അത്രയും ഭാഗമാണ് ഇനി വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ നമ്മൾ ഏറെ വിവാദങ്ങളായ പിന്നെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാർക്കെതിരെയൊക്കെ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ കേരളത്തിനകത്ത് ചാർജ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഐ പി സിയിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വോളണ്ടിയർലി ഗിവിങ് പ്രൊവോക്കേഷൻ വിത്ത് ഇൻറ്റർനി ടു കോസ് റൈറ്റ് ഇഫ് റൈറ്റ് ബി കമ്മിറ്റഡ് ഓർ നോട്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു റൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലഹളയോ കലാപമോ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മനസ്സറിഞ്ഞുള്ള പ്രവർത്തനത്തെയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ഡിഫൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ ആണ് പ്രൊമോട്ടിങ് എനിബിറ്റി ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ് രണ്ട് വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഗ്രൂപ്പ്സിൽപ്പെട്ട ആളുകളെ അതല്ലെങ്കിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറെടുപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് വൺ സെവൻറ്റി സെവൻ ആണ് ഫർണിഷിങ് ഫാൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക ഫാൾസ് ഇൻഫർമേഷൻ കൈമാറുക തുടങ്ങിയ വൺ സെവൻറ്റി സെവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫൻസാണ് അടുത്തതാണ് സെക്ഷൻ വൺ നയൻറ്റി വൺ ഗിവിങ് ഫാൾസ് എവിഡൻസ് തെറ്റായ തെളിവ് നൽകുന്നതിനെയാണ് വൺ നയൻറ്റി വണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗിവിങ് ഫാൾസ് എവിഡൻസ് വൺ നയൻറ്റി വൺ വൺ നയൻറ്റി ടു ആണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഫാൾസ് എവിഡൻസ് ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഫാൾസ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റായ തെളിവ് നിർമ്മിക്കുന്നതിനെയാണ് ഫാബ്രിക്കേറ്റിംഗ് ഫാൾസ് എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി ടു ആണ് നൂറ്റി തൊ
സെക്ഷൻ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പബ്ലിക് നൂയിസൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒഫൻസുകളാണ് സെക്ഷൻ ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് ടു സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് നൂയിസൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷൻ അത് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻ ഒൻപത് ടു സെവൻറ്റി നയൻ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓർ റൈഡിംഗ് ഓൺ എ പബ്ലിക് വേ നമ്മുടെ പിന്നെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ വാഹനം ഓടിക്കുക അത് കാരണം മറ്റുള്ളവർക്ക് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നതിനേക്ക് ടു സെവൻറ്റി നയൻ ഉണ്ട് റാഷ് ഡ്രൈവിംഗ് ഓർ റൈഡിംഗ് ഓൺ എ പബ്ലിക് വേ അതിൽ ടു എയ്റ്റി വേണ്ട നിങ്ങളുടെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനല്ല ടു നയൻറ്റി നയൻ എക്സാമിനേഷന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് ടു നയൻറ്റി നയൻ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് ആണ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എമൗണ്ട് ടു മർഡർ മരണ ഒരു കൊലപാതകത്തിൻ്റെ രീതി തന്നെയാണ് പക്ഷേ മർഡറും കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡും തമ്മിൽ ചെറിയ ഒരു മാറ്റമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ നിങ്ങൾ ക്വാളിഫൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനകാലത്തേറെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡും മേഡറും തമ്മിൽ പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എൽ എൽ ബി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വാട്ട് ഇസ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് മെൻഷനിൻ അല്ലെ വേറെ ഇസ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡ് മെൻഷനിൻ ഐ പി സി എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടു നയൻറ്റി നയൻ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആണ് കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് ഐ പി സി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഐ പി സി മുന്നൂറ് സെക്ഷൻ മുന്നൂറ് പറയുന്നത് മർഡറാണ് കൊലപാതകം എന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡെഫിനിഷനാണ് ഐ പി സി ത്രീ നോട്ട് ടു മുന്നൂറ്റി രണ്ട് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ മർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ മർഡറിൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി രണ്ട് എന്നുള്ളത് മുന്നൂറ്റി നാല് ബി എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മുന്നൂറ്റി നാല് എ എന്നുള്ളത് കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് മുന്നൂറ്റി നാല് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാധാരണ വാഹന അപകടങ്ങളിൽ ആളുകൾ മരണപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ബോധപൂർവ്വമല്ലാത്ത നിരഹത്തേക്ക് കേസെടുക്കാറുണ്ട് അത്തരം കേസുകളെയാണ് മുന്നൂറ്റി നാല് എ എന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് കോസിങ് ഡെത്ത് ബൈ നെഗ്ലിജൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വാഹനാപകടം നടന്നു അതിനെതിരെ പ്രതിക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഗ്ലിജൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടാണ് വാഹനാപകടം ഉണ്ടായത് അത് ആ പറയുന്ന വ്യക്തിക്കെതിരെ എന്ത് ഒഫൻസ് പ്രകാരമാണ് കേസെടുക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ നോട്ട് ഫോർ എ എന്നുള്ള വകുപ്പാണ് ഇനി അത്തരത്തിൽ അതൊരു കൾപ്പബിൾ ഹോമിസൈഡിൻ്റെ അഥവാ അശ്രദ്ധയല്ലാതെ ഒരാൾ വാഹനം വേണമെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വം മറ്റൊരാളെ കൊല്ലണമെന്ന ഒരാഗ്രഹത്തോടു കൂടിയൊക്കെ വൺ വാഹനം ഓടിച്ച് പരിക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതൊരിക്കലും ഒരു നെഗ്ലിജൻസോ അതല്ലെങ്കിൽ സ്വ പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനഃപൂർവ്വ മന മായ ഒരു നിരഹത്യയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് മനഃപൂർവ്വമല്ലാത്ത നിരഹത്യ എന്ന് പറയുന്ന ഡെഫിനിഷനിൽ പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനെ ത്രീ നോട്ട് ഫോറിൽ മാത്രം ഉൾപ്പെടുത്താറുമുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി കേസുകൾ കേരളത്തിനകത്ത് സംഭവിക്കാറുണ്ട് ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ബി കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡൗറി ഡെത്താണ് ഡൗറി ഡെത്ത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്ത്രീധന ബന്ധമിട്ട് ഒരാൾ മാരേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നതിൻ്റെ ശേഷം നടക്കുന്ന ഒരു മരണത്തെയാണ് ഡൗറി ഡെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാല് ബി ആണ് ഡൗറി ഡെത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമെന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട അതിൻ്റെ ക്രോളിറ്റി ഹസ്ബൻഡും വീട്ടിലുള്ള ആളുകളുമാണ് അതിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്രതിയാവാറുള്ളത് ത്രീ നോട്ട് സെവൻ ത്രീ നോട്ട് എയ്റ്റ് ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സാധനമാണ് മുന്നൂറ്റി ആറ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് അറ്റംപ്റ്റ് ഓഫ് സൂയിസൈഡ് ഒരാൾ ആത്മഹത്യക്ക് ശ്രമിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യക്ക് മറ്റൊരാളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ പറയുന്ന മുന്നൂറ്റി ആറിൽ ഉൾപ്പെടും ത്രീ നോട്ട് സെവൻ അറ്റംപ്റ്റ് ടു മേഡർ ഒരാൾ ഒരാളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മർദ്ദനമോ ഒരാളെ തലക്കടിച്ചു എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പ്രവൃത്തി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കണമെന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നല്ല മാരകമായ പരിക്ക് പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ നോട്ട് ഫോർ ത്രീ നോട്ട് സെവൻ വരും ത്രീ നോട്ട് സെവൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റംപ്റ്റ് ട
വോൾഡേർലി കോസിങ് ഹേർട്ട് ഒരാൾക്ക് ശരീരവേദന ഉണ്ടാക്കുന്ന ചെറിയ കൈകൊണ്ടൊക്കെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ത്രീ ട്വൻ്റി ത്രീ ആണ് പോലീസ് ചാർജ് ചെയ്യാറുള്ളത് ത്രീ ട്വൻ്റി ഫോർ വോൾഡറി കോസിങ് ഹെഡ് ബൈ ഡേഞ്ചറസ് വെപ്പൺ ഓർ മീൻസ് ഇത്തരത്തിൽ ത്രീ ട്വൻ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് വോൾഡറി കോസിങ് ഹെഡ് ഇത്തരത്തിൽ ശരീരവേദനയോ മുറിവോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ഡേഞ്ചറസ് വെപ്പൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ത്രീ ട്വൻ്റി ഫോർ ആണ് ചാർജ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഇനി ത്രീ ട്വൻ്റി സിക്സ് പറയുന്നത് വോൾഡറി കോസിങ് ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ട് ബൈ ഡേഞ്ചറസ് വെപ്പൺ ഹേർട്ടും ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ടും തമ്മിൽ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിനേഷൻ എത്ര വരുമെന്ന് എന്ന് അറിയില്ല എന്നാലും ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ടിൻ്റെ പിന്നെ എട്ട് അടയാളങ്ങളാണുള്ളത് അതിൽ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും കണ്ണ് മൂക്ക് അത്തരത്തിലുള്ള അവയവങ്ങൾക്ക് ക്ഷതം വരിക എല്ല് പൊട്ടുക അതല്ലെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു പെർമനൻറ്റ് ഡിസ് ഡിസ്ഫിഗറേഷൻ ഉണ്ടാവുക ട്വൻ്റി ഡേയ്സ് ബോഡിലി പെയിൻ ഉണ്ടായി ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ അഡ്മിറ്റ് ഉണ്ടാവുക ആ ബോഡിലി പെയിന് ശരീരവേദന ഇരുപത് ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ട്വൻ്റി പ്രകാരം ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ടിൻ്റെ ഭാഗത്തിൽ വരും അത്തരം പരിക്കുകൾ അത്തരം ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ടുകൾ ഏതെങ്കിലും വെപ്പണുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അതെങ്കിലും ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ത്രീ ട്വൻ്റി സിക്സ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ത്രീ ട്വൻ്റി സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വോൾഡർലി കോസിങ് ഗ്രീവിയസ് ഹേർട്ട് ബൈ ഡേഞ്ചറസ് വെപ്പൺ ഓർ മീൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തിൽ വരും മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് റോങ് ഫുൾ കൺഫൈൻമെൻ്റ് ആണ് റോങ് ഫുൾ കൺഫൈൻമെൻ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹു ഓവർ റോങ് ഫുള്ളി റെസ്റ്റൈൻ എനി പേഴ്സൺ ഇൻ സച്ച് എ മാനർ ആസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ ഫ്രം പ്രൊസീഡിങ് ബിയോണ്ട് സെർട്ടൈൻ സർക്കംസ്റ്റാൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരാളെ തടഞ്ഞു വെക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ റോങ് ഫുൾ കൺഫൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പതാണ് ഐ പി സി പ്രകാരം പണിഷബിളാകുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് അതിൻ്റെ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ റോങ് ഫുൾ റെസ്റ്റൈൻമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കുറ്റം എന്താണ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് ഇനി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് അസാൾട്ട് ഓർ ക്രിമിനൽ ഫോഴ്സ് ടു ഡിറ്റർ പബ്ലിക് സെർവൻറ്റ് ഫ്രം ഡിസ്ചാർജ് ഹിസ് ഡ്യൂട്ടി ഒരു പബ്ലിക് സെർവൻറ്റിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തെയാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് ഐ പി സി മുന്നൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ഐ പി സി പറയുന്നത് അസാൾട്ട് ഓർ ക്രിമിനൽ ഫോഴ്സ് ടു വുമൺ വിത്ത് ഇൻഡൻ ടു ഔട്ട്റേജ് ഹെർ മോഡസ്റ്റി ഒരു സ്ത്രീയുടെ അഭിമാനത്തിന് ക്ഷതം ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിൽ ക്രിമിനൽ ഫോഴ്സ് അവരുടെ ഏതെങ്കിലും പിന്നെ രീതിയിൽ അവരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ വളരെ കോമണായി വരുന്ന ഒഫൻസുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ കിഡ്നാപ്പിംഗ് ഒരാളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക അത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെയാണ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റി നയൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ സെക്ഷനുകളും ആ ഒഫൻസിൻ്റെ സ്വഭാവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാൽ മതി ചോദിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് റേപ്പ് ബലാത്സംഗം പീഡനം അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന എന്താണ് റേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ത്രീ സെവൻറ്റി ഫൈവ് ഐ പി സി ആണ് ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ആണ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഐ പി സി റേപ്പിൻ്റെ ശിക്ഷ എന്താണ് അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അത് ശിക്ഷ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർ എ ടേം വിച്ച് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഏഴ് വർഷത്തിൽ താഴെ ഒരിക്കലും ശിക്ഷ അനുഭവിക്കാൻ പാടില്ല ബട്ട് വിച്ച് മേ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇറ്റ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ ലൈഫ് അത് വേണമെങ്കിൽ ലൈഫ് ഇംപ്രൂസോൺമെൻറ്റ് വരെ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം കൊടുക്കാം ഞാൻ പണിഷ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഒരു അദ്ധ്യായത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചിരുന്നു കേൾക്കാത്തവർ അതുകൊണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് കേൾക്കുക ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡി ഡൽഹി പീഡന കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആ ഒരു കുട്ടിയുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിൻ്റെ ശേഷം അമേൻമെൻറ്റ് വന്ന ഒരു ഒഫൻസാണ് ഗ്യാങ് റേപ്പാണ് ത്രീ സെവൻറ്റി സിക്സ് ഡി വരുന്നത് ഓക്കെ ത്രീ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് തെഫ്റ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ ദിനം തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സിൽ ഒഫൻസ് അഗേൻസ്റ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ ഞാൻ സംസാരിച്ചു ത്രീ എയ്റ്റി ത്രീ എക്സ്ട്രോഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ത്രീ നയൻറ്റി
make any false document or false electronic record or part of document or electronic record which intend to cause damage or injury എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫാൾസ് ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ഫോർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒപ്പാവാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഫോർജ്ഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആവാം അത്തരത്തിൽ ഫോർജ്ഡ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാനൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് എന്താണ് ഫോർജറി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വകുപ്പാണ് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എ നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയാം വിവാഹ ബന്ധത്തിൽ ഹസ്ബൻഡും ഭാര്യയൊക്കെ എന്തെങ്കിലും പിണക്കങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പിന്നീട് ഒരു പോലീസ് കേസൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാറുണ്ട് അമ്മായിമാക്കും അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ എതിരെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒഫൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡ് ഓർ റിലേറ്റീവ് ഓഫ് ഹസ്ബൻഡ് ഓഫ് എ വുമൺ സബ്ജക്റ്റിംഗ് ഹെർ ടു ക്രൂവൽറ്റി ഒരു സ്ത്രീയെ ഹസ്ബൻഡോ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടുകാരോ ഗാർഹിക പീഡനങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത് ഫോർ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് എ പ്രകാരം ഒഫൻസാണ് ഇനി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ പിന്നൽ കോടലെ സെക്ഷൻ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഡിഫമേഷനാണ് ഒരാളെ തേജോവധം ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ പത്രങ്ങളിൽ വാർത്ത കൊടുക്കുക ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സപ്പുകളിലും ഒക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുക അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനഹാനി എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടാവും അത് നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്ന വകുപ്പാണ് ഡിഫർമേഷൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ലീഗൽ ടേം പറയുന്നത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൽ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെ ഈ പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ഇൻ വൺ എന്ന് പറയും അഥവാ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡ് എവിഡൻസ് ആക്ട് ക്രിമിനൽ പ്രൊസീജിയർ കോഡ് ഈ മൂന്ന് ആക്ടുകളും ഈ പുസ്തകത്തിലുണ്ടാവും കേവലം ഇതിൻ്റെ വില എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി സംതിങ്ങോ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് രൂപ ആ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് പുസ്തകത്തിന് വില വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ വിലക്ക് മാഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് ഇതിന് വില വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐ പി സിയുടെ ഐ പി സി മാത്രമല്ല ഇൻ പിന്നെ ക്രിമിനൽ ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിവേ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിൻ്റെ ഒരുപാട് ഭാഗങ്ങൾ നമ്മൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ക്വസ്റ്റ്യനുകൾ മാത്രമാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുകളും കാര്യങ്ങളുമൊക്കെ നമുക്ക് ഡ